Toda vez que você olha um cavalo no olho, você está dando uma mensagem muito clara para ele, que é a seguinte, fuja. Imagina que os cavalos, eles têm dois e só dois objetivos na vida, sobreviver e reproduzir, só dois. Os castrados têm só o de sobreviver, mas normalmente na, no ambiente deles tem dois objetivos. Toda vez que um, um animal, que é um predador, chega perto do, do cavalo, qual é a primeira coisa que ele faz quando ele está querendo atacar o cavalo? É olhar no olho dele. Então, toda vez que você olha no olho de um cavalo, você está mandando ele embora. Toda vez que a sua postura está rígida, seus músculos estão rígidos, você está ereto, você está fazendo a pose de um animal que está querendo atacar. Então ele foge. Então aqui eu estou super relaxado, ela está aqui comigo porque tem que estar, tá, porque está com um cabresto aqui preso nessa linha longa aqui do Monte Robert. E aí eu vou agora fazer com que eu vou olhar no olho dela, quando eu olhar no olho dela, presta atenção na reação dela e vocês vão ver o que que na verdade é o que ela quer, tá? Eu vou olhar no olho dela... Minha postura está ereta, olho no olho, eu estou perpendicular a ela e estou mandando ela embora. Então, quando eu mando ela embora, eu estou falando assim, não é isso? Você quer fugir? Eu entendo que você quer fugir. Então você pode fugir, porque você está com um predador na sua frente e eu sei que é isso que o cavalo faz quando ele vê um predador. O que, que ele faz? Ele foge. Eu uso a linha como a extensão do meu braço para fazer com que ele realmente fuja. Olho no olho, postura ereta, pressionando o cavalo contra a parede. Depois dele dar cinco voltas, olha como o cavalo presta atenção nos mínimos gestos. Vou mexer meu olho um pouco para frente do dela. Ela automaticamente percebe e começa a andar para o outro lado. Olha que eu vou levantar meu braço agora, imitando as garras de um predador, como a velocidade dela vai aumentar. Agora olha só de abaixar os meus dedos, olha o que, que acontece. Ela está prestando atenção nos mínimos detalhes, vou levantar meu dedo. Abaixar meu dedo. E o primeiro sinal que ela está dando é a orelha grudada para mim. Olha a orelha de dentro, grudada na minha direção. Esse é o primeiro sinal que eu quero, que quer dizer, eu estou prestando atenção, sei que você está aqui. O segundo sinal que eu vou querer é que ela comece a lamber e mastigar e a fazer círculos menores, cada vez mais distantes da parede. E como é que eu vou fazer ela fazer isso? Eu vou mudar ela de direção agora. E vou começar devagarzinho a tirar a pressão dela. Preste atenção como ela vai começar a se afastar um pouco do, da parede. Eu imito aqui as garras de um predador. Começa a tirar a pressão. Vocês vão começar a perceber. Olha ela se afastando da parede. E o último sinal que ela vai me dar, ela vai baixar a cabeça e encostar no chão. E me dá um sinal de respeito. Eu vou abaixar meu braço, tirar a pressão e vou esperar o último sinal, que é a cabeça no chão, que é um sinal de respeito. Olha, mastigando e lambendo, preste atenção na boca dela. Já me deu três sinais. Eu quero só a cabeça no chão agora, que é o último sinal. Já tive três sinais muito bem dados. Até agora a comunicação está muito boa. Orelha para dentro. Mastigar e lamber. Círculos menores. Esperando só agora a cabeça. O que, que eu vou fazer? Eu vou... Para pegar a cabeça dela de novo, vou aumentar novamente a velocidade dela. E vou tirar a pressão.
Boa, menina. Prestar atenção na cabeça? Então já tem os quatro sinais que eu queria. Eu agora vou parar ela do outro lado. Vou mexer meu olho para frente do olho dela. Vou ficar no ângulo de 45 graus. Eu vou convidar ela a se juntar comigo. A postura relaxada agora. Eu cruzo meus olhos no peito dela. E vou começar a trabalhar em arcos. Para trazer ela ao meu encontro. Preste atenção. Vou fazer assim. Vou vir aqui de novo. Eu faço um carinho na testa dela, mostrando que eu não represento nenhum perigo para ela. E a gente tem o que Monte Robert chama de follow on, que é ela passando a te seguir depois do momento do join up. Então esse é um cavalo que estava querendo fugir de mim e que agora... Ela quer estar junto comigo.